আসসালামু আলাইকুম এভরিওান ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ লাইফ ব্লগস আমার আজকের রেসিপি বিয়ে বাড়ির শাহি মুরগির রোস্ট যেহেতু এটি বিয়ে বাড়ির একটি রেসিপি এই ধরনের রেসিপিগুলো আমরা সাধারণত স্পেশাল ওকেশনে ঈদে অথবা বাসায় গেস্ট আসলেই করে থাকি এবং তখন তো খুব কম করে রান্না করা যায় না একটু বেশি রান্না করতে হয় তাই আমি চারটি মুরগির রোস্ট বানানোর জন্য নিয়েছি এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা এবং দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা লবণ দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো লবণ অ্যাড করবেন দুই টেবিল চামচ টক দুই তিন চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়েছি এই রান্নার মধ্যে কালার হওয়ার জন্য এবং ঝালের পরিমাণ বুঝে মরিচটা দিতে হবে এক চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া এক টেবিল চামচ হট টমেটো সস এক চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া এক চা চামচ জায়ফল জয়ত্রী বাটার পোস্ত দানা বাটা এক চা চামচ বাদাম বাটা এক চা চামচ সব মশলাগুলো দিয়ে এখন মুরগির সাথে এগুলোকে খুব সুন্দর করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে মাখিয়ে মুরগিটাকে কিছুক্ষণের জন্য ম্যারিনেট করে রাখতে হবে যত বেশি ম্যারিনেট করে রাখবেন মুরগির ভিতরে মশলাগুলো তত ভালো করে ঢুকবে এবং রান্নার স্বাদ অনেক ভালো হবে তবে কমপক্ষে আপনারা চেষ্টা করবেন এক থেকে দুই ঘন্টা মুরগিটাকে ম্যারিনেট করে রাখতে সব শেষে হাফ চা চামচ জর্দার রং মিশিয়ে দিতে হবে এখন মুরগিটা ঢেকে অপেক্ষা করছি এক থেকে দুই ঘন্টা এখন মুরগির রোস্ট রান্না করার পালা এর জন্য একটি কড়াইতে আমি এক কাপ সয়াবিন তেল নিয়ে নিয়েছি এবং দুই টেবিল চামচ ঘিও দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে আর একটু বেশি ঘি ব্যবহার করতে পারেন তবে আমি একটু কম ব্যবহার করেছি এর মধ্যে এখন দুটি দারচিনি এবং দুটো এলাচ দিয়ে দিতে হবে এবারে দিচ্ছি চার কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি মুরগি রোস্ট রান্নার ক্ষেত্রে পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি নিতে হয় না হলে রোস্টের মধ্যে আপনারা যে গ্রেভিটা তৈরি করবেন এটা অতিরিক্ত শুকনো হয়ে যাবে যেটা খেতে ভালো লাগবে না তাই একটু মশলা যেরকম আপনারা বিয়ে বাড়িতে দেখে থাকেন খুব বেশিও না খুব কমও না সেইরকম করেই রান্না করতে হবে তাই আমি নিয়ে নিয়েছি চার কাপ পেঁয়াজ কুচি এবং এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ লবণ দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজটাকে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে আমি পেঁয়াজের মধ্যে কোনো তেজপাতা ব্যবহার করিনি কারণ বাবুচিরা সাধারণত মুরগির রোস্টের মধ্যে তেজপাতা ইউজ করে না শুধু গরম মশলা দিয়েই রান্না করে আমার পেঁয়াজটা বাদামি করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন এর মধ্যে আমি আমার ম্যারিনেট করা মুরগিগুলোকে সুন্দর করে ছেড়ে নেড়ে দিব অনেকেই ভাবেন যে মুরগির রোস্ট হয়তো রান্না করা খুবই কঠিন তবে এটি রান্না করা কিন্তু খুবই সহজ শুধু দুটা প্রসেসের মধ্যে রান্নাটা হয় ফার্স্ট হচ্ছে আপনি মুরগিটা ম্যারিনেট করবেন এবং সেকেন্ড হচ্ছে জাস্ট পেঁয়াজটা লাল করে মুরগিটা ছেড়ে দিবেন। আর শুধু সময়ের অপেক্ষা নাড়তে নাড়তেই দেখবেন মুরগির রোস্ট খুব সহজেই তৈরি হয়ে যাবে ওয়ান ফোর্থ কাপ বাদাম বাটা দিয়ে দিচ্ছি মুরগিতে আপনারা যে কোনো ধরনের বাদাম ইউজ করতে পারেন চীনা বাদাম কাঠ বাদাম কাজু বাদাম যে কোনোটাই আমি এখানে কাঠ বাদাম ব্যবহার করেছি মুরগিটাকে ভালো করে পেঁয়াজের সাথে বাদাম বাটার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি 
এখন আমার চুলার আঁচটা একটু লো ফ্লেমেই আছে এই রান্নাটা লো ফ্লেমেই করতে হবে কারণ যদি বেশি বাড়িয়ে দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মুরগি সেদ্ধ হবে না কিন্তু আপনার তলায় মুরগির ঝোলগুলো লেগে যাবে পুড়ে যেতে পারে তো সেই জন্য কম আছে আস্তে আস্তে মুরগিটাকে রান্না করতে হবে এই রান্নায় কোনো পানি ব্যবহার করিনি তবে আমি যে মুরগিটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম মুরগিটা দেওয়ার পর আমার ওই প্যানের মধ্যে যে ঝোলটুকু লেগেছিল সেটাই আমি অল্প একটু পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানিটাকে মুরগিতে দিয়ে দিয়েছি ফাইনালি একবার নেড়ে এটাকে আমি রান্না করব খুব বেশি নাড়া যাবে না কারণ যখন মুরগি গলে যাবে তখন নাড়তে গেলে কিন্তু মুরগিগুলো ভেঙে ভেঙে যাবে প্রথমেই পনেরো থেকে বিশ মিনিট মুরগিটাকে ঢেকে রান্না করেছি এরপর মুরগি থেকে অনেকটাই পানি বের হয়ে এসেছে এখন এই পানির মধ্যেই কিন্তু আস্তে আস্তে মুরগিটাকে রান্না করতে হবে রান্নার ফাঁকে ফাঁকে মুরগিটাকে একটু তলা থেকে নিয়ে নেড়ে দিতে হবে না হলে আবার নিচে লেগে যাবে এই রান্না করার সময় আপনারা খুব বেশি ছোট বা খুব বেশি বড় মুরগি ইউজ করবেন না মাঝারি সাইজের চিকেনগুলোকে রান্না করবেন প্রায় ছয়টার মতো আলু বোখারা এবং কিছু কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি আমরা সবাই জানি যে চিনি দিলে যে কোনো রান্নার স্বাদই কিন্তু অনেক গুণে বেড়ে যায় তাই একটু চিনি ব্যবহার করলাম আবারও একটু তলা থেকে চিকেনটাকে নিচ দিয়ে নাড়া দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি ঘন ঘন কিন্তু আমি নাড়ছি না আমি শুধু তলাটা নেড়ে দিচ্ছি আমার চিকেনগুলো গলে গিয়েছে কিন্তু আমার ঝোলটা কিন্তু এখনও শুখে নেই তাই আমি ঝোলটাকে শুকানোর জন্য চিকেনগুলোকে তুলে নিচ্ছি একটা একটা করে এরপরে ঝোলটাকে শুকিয়ে নেব এখন ঝোলটাকে নেড়ে নেড়ে একটু কষিয়ে নিচ্ছি মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে এবং তেলটা উপরে উঠে এসেছে এখন আমি আমার রান্না করা চিকেনগুলো আবার এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমি যখন মশলা কষাচ্ছিলাম তখন কিন্তু এর মধ্যে মুরগির যে গলার ধরের অংশটা সেটা কিন্তু রেখে আমি মশলাটা কষিয়েছি শুধু মুরগির পিসগুলো তুলে নিয়েছিলাম কারণ অতিরিক্ত চিকেন গলে গেলে তখন কিন্তু নাড়তে নাড়তে চিকেনগুলো খুলে যাবে বিয়েবাড়ির শাহি চিকেন রোস্ট রান্নামার শেষ একটি ডিশে খুব সুন্দর করে চিকেন রোস্টটাকে আমি সার্ভ করে নিলাম আপনারা চাইলে বেরেস্তা উপর থেকে ছেটাতে পারেন তাহলে আপনারাও এখন ঘরে তৈরি করতে পারবেন বিয়ে বাড়ির শাহি মুরগির রোস্ট যদি আপনাদের আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ